علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمدللہ صلی اللہ السلام علی رسول اللہ پر আপনি প্রশ্ন করেছেন যে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য একজন হুজুর কাগজে কিছু লিখে দিয়ে বলেছেন স্বামীর বালিশের নিচে রাখতে এটা আমল করা সঠিক হবে কিনা না হলে কি করণীয় এটা আমল করা কখনোই সঠিক নয় এটা হচ্ছে শিরকি কার্যকলাপ কারণ এটা তাবিজের অন্তর্ভুক্ত আর আপনি যেখানে নকশাটা পাঠিয়েছেন এক সাইডে যদিও আরবিতে কোরআনে কিছু আয়াত লেখা আছে আর বাম সাইডে ডান সাইডে নকশা করে সেখানে কিছু চিহ্ন বা কিছু দাগ দেওয়া আছে এবং সেখানে দুর্বোধ্য কিছু শব্দ যার অর্থ অজানা আরবিতে লিখলেও সেগুলি সঠিক অর্থবোধক শব্দ নয় সম্ভবত এগুলি জিনেদের নাম তো এগুলি সুস্পষ্ট আল্লাহর সাথে শিরিক সে সুস্পষ্ট এগুলো আল্লাহর সাথে শিরিক আর শিরিকের মাধ্যমে যদি ভালোবাসা পাওয়াও যায় তবে এটা টেকসই হয় না ঠিক আছে ভালোবাসা হচ্ছে একটা পবিত্র বন্ধন এবং এটা পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে যদি স্ত্রী স্বামীকে ভালো না বাসে বা স্বামী স্ত্রীকে যদি ভালো না বাসে তবুও তারা সংসার চালিয়ে যাবে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য এবং পরিবারকে টিকে রাখার নিয়তে এবং এতে এতে তারা উভয়ই সবের অধিকারে হবে আর যদি ভালোবাসা থাকে তা আলহামদুলিল্লাহ ভালোবাসা পারস্পরিক বৃদ্ধি করার জন্য একে অপরকে ছাড় দেওয়া একে অপরের প্রয়োজনগুলো বোঝা এবং তাকে সুযোগ দেওয়া তার কষ্টগুলোকে শেয়ার করা তার মনের বিষয়গুলোকে জানার চেষ্টা করা এবং সেগুলিকে মানে সেগুলির সাথে নিজেকে মানে সাথী হিসেবে পেশ করা আল্লাহ সুবাহ মাতালা বলেছেন যে অমিন আয়াতিহান খালা খালা কমিন আনফুসিকুম আজুয়াজান লিতাস কোনো ইলাই হাওয়া যা আল্লাহ বাইনাকুম মাওয়াদ্দাত রহমা তোমাদের মধ্যে থেকে আল্লাহ তোমাদের জন্য সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন যাতে করে তোমরা তার সাথে বসবাস করতে পারো অবস্থান করতে পারো আর তোমাদের উভয়ের মাঝে ভালোবাসা এবং দয়া সৃষ্টি করেছেন তো এই ভালোবাসাটা এটা আল্লাহর একটা দান অনেক সময় ভালোবাসা উভয়ের মাধ্যমে খুব সুন্দর ভালো থাকে আবার অনেক সময় থাকে না তো যখন ওই ভালোবাসা থাকে না তখন তারা একে অপরকে দয়ার ভিত্তিতে আঁকড়ে ধরে থাকে এবং এভাবে তাদের সংসার টিকে যায় এই জন্য ওমর আদি আল্লাহ তালা আনহর কাছে এক লোক এসে বলল যে আর আমির মুমিনিন আমি আমার স্ত্রীকে আমার ভালো লাগে না আমি তাকে ভালোবাসি না তো আমি তাকে তালাক দিতে চাই তখন ওমর আদি আল্লাহ তালা আনহ ব্যাত বাইর করে বলেছিলেন যে তোমাকে ব্যাত রাখাত করব ভালোবাসা না থাকলে সংসার থাকা রাখা যাবে না বা সংসার ভেঙে দিতে হবে এটা তোমাকে বলেছে কয়টা সংসার শুধু ভালোবাসার উপরে টিকে আছে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক দয়া থাকবে না ভালোবাসা নাই তুমি তাকে দয়া করো করো না করো এবং এটার ভিত্তিতেই তোমার সংসার ভালো থাকবে এবং টিকে যাবে আর এইভাবে চলতে চলতে এক সময় যে ভালোবাসাকে তুমি হারিয়েছ সেটা অবশ্যই তোমার কাছে আবার ফিরে আসবে তো এই জন্যে এই ভালোবাসা পাওয়ার জন্য এভাবে মানে তাবিজ কবজের আশ্রয় নেওয়া এটা মূলত মূর্খতা এবং ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রমাণ বরং স্ত্রী স্বামীর পূর্ণ খেদমত করবে তার হক আদায় করবে এবং তাকে নিজের কাছে নিজেকে তার কাছে সোপর্দ করে দিবে এভাবে দেখা যাবে সে স্বামীর মন জয় করে ফেলেছে পূর্বশ্রী বিজ্ঞ জন বলেছেন যে তুমি স্বামীর কাছে নিজেকে দাসী হিসেবে পেশ করো তাহলে এক সময় দেখবে যে ওই স্বামী তোমার দাসে পরিণত হয়েছে তার মানে তুমি যখন তোমার নিজের সব চাওয়া পাওয়া স্বামীর হাতে ছেড়ে দিয়েছ তখন এক সময় স্বামী তোমাকে এমনভাবে ভালোবাসবে যে সে তোমার জন্য তোমার যা দরকার তার চাইতে বেশি সে তোমার সামনে উপস্থাপন করবে তা আসলে এই জিনিসগুলো আমাদের সমাজে আমরা বুঝি না বরং এই নাস্তিকদের এই নাটক ফটক দেখা নাস্তিকদের বই পুস্তক পড়া এবং ওই যে নারী অধিকার বলে না এগুলি সব কারণে নারীর প্রাধান্য পেতে চায় এবং পেতে চায় যে স্বামী আমি যা বলবো স্বামী আমার সব কথা শুনবে এবং আমার কথা অনুযায়ী যখন যেটা চাইবো তখন সে সেটা দিবে এই সমস্ত দিকে এইসব দেখা তারা এরকম করতে চায় 
এবং যদি একটু উল্টা পাল্টা দেখে তখন বলে যে স্বামী আমাকে ভালোবাসে না তখন দুর্বল নারীরা তখন এরকম তাবিজ কবজ বা জাদু টানার দিকে অগ্রসর হয় এবং এর মাধ্যমে তারা ইমান নষ্ট করে তো এই জন্য এগুলি বাদ দিয়ে একজন মানুষ যদি স্বামী বা স্ত্রী যে কেউ দুইজনে যদি পরস্পরের হক শরীরসম্মত হকগুলো ঠিকমতো আদায় করে তাহলে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা দয়া করে তাদের ভিতরে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিবেন এবং এটা আল্লাহ তাআলার একটা নিয়ামত তো আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যেন আমাদের মধ্যে যাদের যারা সাজাদের স্বামী আছে তাদের স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা যেন মজবুত করে দেন তাদের দাম্পত্য জীবন যেন সুখময় সুন্দর করে দেন এই দোয়া করি আল্লাহ আলাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ